ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பொருள் மட்டும் இருட்டிலையும் நல்லா பளப்பளப்பா தெரியறத பாத்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு கையில கட்டுற வாட்ச்ல வால் கிளாக்ல செவத்துல ஒட்டுற நட்சத்திர மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸ்ல குழந்தைங்க விளையாடுற குளோயிங் ஸ்டிக்ல குளூலன்னு இது எல்லாம் இருட்டிலையும் பளப்பளப்பா ஒளிரும் எப்ப நாம அதை பார்க்கும் போதும் அழகான ஆச்சரியமான விஷயமா தான் பாத்திருப்போம் அதுக்கு காரணம் நம்ம எந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தாலும் ஒரு வெப்பத்தால அந்த வெளிச்சம் உருவானதா இருக்கிறனால தாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பல்ப்ல இருந்து சூரிய ஒளி எரிமலை நெருப்புன்னு நம்ம எங்க வெளிச்சத்தை பார்த்தாலும் அந்த வெளிச்சம் வெப்பத்தால இல்ல நெருப்பால உருவானதா தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது நைட் லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ இல்ல இருட்டான இடத்துல கலர் கலரா வெளிச்சத்தை பார்க்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இது எதனால நடக்குதுன்னு நம்ம நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்போம் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தாங்க இந்த வீடியோ நம்ம லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எதிரிகிற ஸ்டிக்கர்ஸும் சரி குழந்தைங்களுக்கு நம்ம விளையாட வாங்கி தர குளோயிங் ஸ்டிக்கும் சரி அதுக்கு தனியா நம்ம எந்த ஒரு பவர் சப்ளையும் இல்ல பேட்டரியும் தர தேவையில்லை அப்படி இருக்கும் போது அது எப்படி வெளிச்சத்தை கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நம்ம பாக்குற ஒவ்வொன்றும் வித்தியாச வித்தியாசமான மெத்தட்ஸ்களை யூஸ் பண்ணி ஒளிர வைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல வாங்கியிருக்கிற ஸ்டிக்கர் மாதிரியான நட்சத்திரங்களை ஒளிர வைக்கிறதுக்கு அது மேல வெளிச்சம் படரும் இல்ல அதை வெளிச்சத்துல காட்டணும் அதுக்கு மேல கொஞ்ச நேரம் வெளிச்சம் பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இருட்டுல அதால வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும் இதுக்காக அவங்க பயன்படுத்துறது இந்த போஸ்ட் எல்லாம் ஆய்வகத்துல தான் உருவாக்குறாங்க இதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இத லாங் டைம் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு வருஷத்துல இருந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த போஸ்ட் வெளிச்சத்தை உள்வாங்கிக்கிட்டு அதை திருப்பி வெளியே விடுது அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லைட் ரிலீஸ் ஆனதும் அப்புறம் ஆஃப் ஆயிடும் திரும்ப லைட் போட போது மறுபடியும் சார்ஜ் ஆகுது அதாவது சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி அந்த வெளிச்சத்தை உள்வாங்கிக்குது இந்த மாதிரி இயற்கையா ஒளிரக்கூடியதை நம்ம நிறைய இடத்துல பாத்திருப்போம் மின்மினி பூச்சிகள் கடல் தாவரங்கள் ஒரு சில வகையான மீன்கள் ஈவன் நார்த் அமெரிக்கால காணப்படுற ஒரு வகை காளான்கள் எல்லாம் இருட்டுல ஒளிரக்கூடியது இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு ரசாயன மாற்றத்தால நடக்கிற விஷயம் தாங்க ஆக்சுவலா இட்டாலியில பலோக்னாங்கிற இடத்துல பலோக்னா ஸ்டோன் ஒரு கல் வகை அந்த மலைகள்ல காணப்படுது ரொம்ப வருஷமா இந்த கல்லு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த கல்லுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க காரணம் அது வெளிச்சம் படுற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்தா இருட்டுல அது நல்லா பளப்பலன்னு ஒளிருமா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இயற்கையாவே இந்த கல் போஸ்ட்ங்கிற ரசாயனத்தால ஆனதுன்னு இந்த மாதிரி தாங்க இயற்கை தான் நம்ம ஆச்சரியமா பாக்குற விஷயத்துல இருந்து பல ஆராய்ச்சிகளுக்கும் காரணமாகுது நம்ம பாக்குற இந்த புளோரசன் ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் பர்மனண்டான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க ரெண்டுல இருந்து மூணு வருஷம் இல்ல என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்றாங்கிறத பொறுத்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் கூட வரும்னு சொல்றாங்க இப்பெல்லாம் நிறைய நிறங்கள்ல இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதுங்க மின்மினி பூச்சி மாதிரி ரசாயன மாற்றத்தால ஒரு வெளிச்சத்தை உருவாக்குறது மட்டும் இல்லாம பல வண்ணங்கள்ல உருவாக்கவும் மனுஷங்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாம பொழுதுபோக்குக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தாங்க குளோயிங் ஸ்டிக்ஸ் குழந்தைங்களுக்காக வாங்குற பளப்பளப்பு குச்சிகள் குளோயிங் ஸ்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல உருவாகிற வெளிச்சத்தை கெமி லூமினன்ஸ் லைட்னு சொல்லுவாங்க வெப்பம் இல்லாம ரெண்டு கெமிக்கல் மூலமா உற்பத்தி ஆகிற வெளிச்சம் இந்த குச்சிகள் ஒளிர அதாவது வெளிச்சம் கொடுக்க அந்த டியூபை வளைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த டியூபுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டியூபுக்குள்ள ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும் அத புளோரசன் டை சொல்யூஷன் பெனில் ஆக்சிலேட் எஸ்தன் இந்த ரெண்டும் இருக்கும் இன்னொரு சின்ன டியூபும் இருக்கும் அந்த சின்ன டியூபுக்குள்ள ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் சொல்யூஷன் இருக்கும் நம்ம வளைக்கும் போது இந்த ரெண்டு கெமிக்கலும் கலக்குது அப்போ ரெண்டு புது கலவைகளை உருவாக்குது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெனல் அப்புறம் பெராக்சி ஆசிட் எஸ்தர் இந்த புது கலவைகளால தான் வெளிச்சத்தை உருவாக்குதுன்னு சொல்லலாம் இன்னும் டீடைலா சொல்லணும்னா இந்த வெளிச்சம் உருவாக்க முக்கிய காரணமே இது ரெண்டு புது கலவையா உருவானாலும் பெராக்சி ஆசிடுங்கிறது நிலையானது கிடையாதுங்க அன்ஸ்டேபிள் நிலையா இல்லாததுன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்கக்கூடியது சோ அதிகமான ஃபீனலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது அந்த மாற்றத்துல சைக்டிக் பெராக்சி காம்பவுண்டுங்கிறது உருவாகுது இது என்ன ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறக்கூடியது இந்த மாற்றத்தால உருவாகிற சக்தி நம்ம டியூப்ல இருக்கிற புளோரசன் டை சொல்யூஷன் கூட சேரும் போதுதான் அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பல மடங்கு அதிகமாகுது அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம வெளிச்சமா பாக்குறோம் இதுல நிறைய வேற வேற கெமிக்கல்ஸ யூஸ் பண்றனாலதான் நமக்கு வித்தியாசமான நிறங்கள்ல வெளிச்சத்தை கொடுக்குது ஆனா நான் சொன்ன இது எல்லாமே நாம அந்த குளோ ஸ்டிக்க வளைக்கிற நேரத்துல எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருங்க நம்ம என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்றோங்கிறத பொறுத்துதான் கொஞ்சம் நேரம் எரியக்கூடியதா இல்ல கொஞ்சம் மணி நேரம் எரியக்கூடியதாங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது நம்ம போஸ்ட்ஃபோரசன் 
வாங்கி கொடுக்கற க்ளோ ஸ்டிக்ல எல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் உள்ள இருக்கறனால குழந்தைங்க விளையாண்டதும் அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்து பாஸ்கெட்ல போடுறது ரொம்ப அவசியமானது நாம கையில கட்டுற கடிகாரத்தலயும் செவுத்துல மாட்டுற கடிகாரத்தலயும் மேக்ஸिमम ஃபாஸ்பரஸ் தான் யூஸ் பண்றோம் ஆனா ஒரு சில கை கடிகாரங்கள்ல ட்ரீடியம் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இது கம்மியான காமா ரேஸ வெளியிடுதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் கை கடிகாரங்களை உருவாக்கி இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதனால பாதிப்பு இல்லைன்னு நம்பப்படுது இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண